ജെന്വായിട്ടുള്ള സൗഹൃദ സംഭാഷണത്തിൽ മൊബൈൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇതാണ് എൻ്റെ സ്റ്റാഫ് ഇതാണ് എൻ്റെ ഓഫീസ് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ അങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അല്ല എനിക്ക് ഓഫീസിൻ്റെ ആവശ്യം തോന്നിയിട്ടില്ല നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ കാരണം ഒരു ഫോണിൽ ഇപ്പോൾ ജയന്തി അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും സപ്പോസ് ആങ്കറിങ്ങിന് ജയന്തി വേണം അപ്പോൾ ഞാൻ ജയ ജയന്തി നമ്മുടെ ഒരു ഷോ ഉണ്ട് ജയന്തി ഒന്ന് വരണം കംപ്ലീറ്റ് ഒന്ന് മനോഹരമാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ബേസ് ഐഡിയ ഞാൻ ജയന്തി വരുമ്പോൾ ജയന്തിക്ക് പറഞ്ഞു തരാം യു ഡു ഇറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അതിനകത്ത് സൗണ്ട് ലൈറ്റ് പല പല സെക്ഷൻസ് ആണല്ലോ ഇതിന് ഇതിനെല്ലാം നമ്മുടെ പ്രഗത്ഭരായ ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ വയ്ക്കുന്നത് ഇവരെല്ലാം എൻ്റെ ഫിംഗർ ടിപ്സിലുണ്ട് അവരെയൊക്കെ വിളിക്കുന്നു അവർ വരുന്നു നമ്മൾ എൻ്റെ ഐഡിയ എന്താണെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാവും ഒറ്റയ്ക്ക് മനസ്സിലാവും കാരണം നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതല്ലേ അപ്പം അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു കല്യാണം ചെയ്യാനാണെങ്കിലും ഒരു ഷോ ചെയ്യാനാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞൊരു കോൺഫറൻസ് ചെയ്യാനാണെങ്കിലും ഏതിനാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പല പല സെക്ഷൻസിലുള്ള ആൾക്കാർ എല്ലാവരും നമുക്ക് വേണ്ടി സഹകരിക്കും അതിന് ഒരു ഫോൺ മാത്രം മതി പിന്നെ ഐഡിയാസ് വേണം ഓഫ് കോഴ്സ് ഞാൻ ഈ ഐഡിയാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫോണിൽ കൂടെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യും അവരത് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ അത് ഷോ ആയിട്ട് വരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു കലണ്ടർ തയ്യാറാക്കി ഇവ അല്ലേ അങ്ങനെ കൂടുതലും ഇത്തരം ഷോസ് ഒക്കെ നമ്മളിപ്പം പ്രോക്സിമിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ മലയാളികളുള്ള മലയാളി അസോസിയേഷനൊക്കെ ആയിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തൊക്കെയാണോ ചെയ്യുന്നത് ആണ് കാര്യം ഞാനിപ്പോൾ അതിൽ വലിയ വലിയ അഭിമാനത്തോടെ പറയാം എൻ്റെ ഇവൻസിലെ എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ബലം എന്ന് പറയുന്നത് ശോഭനയായിട്ടുള്ള എൻ്റെ ഒരു അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റിലേഷൻഷിപ്പാണ് എത്ര വർഷമായി വർഷം ശോഭന എൻ്റെ രജപുത്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പടത്തിൽ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സിക്സിലായിരുന്നു അന്നാണ് ഈ ശോഭനെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുന്നത് അന്ന് പരിചയപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ തമ്മിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വൈബ് ആഫ്റ്റർ സോ മെനി ഇയേഴ്സ് ശോഭനയുടെ ഒരു മായാരാവൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡാൻസ് വന്ന സമയത്ത് ആ സമയത്ത് ഞാൻ അപ്രോച്ച് ചെയ്തു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവൻസ് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഓവർസീസ് ഞാൻ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാം യെസ് ദിനേഷ് ജി യു ഡു ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്കൊരു ഗ്രീൻ സിഗ്നൽ തന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ദുബായിൽ ആ സംഭവം ചെയ്യുന്നു രണ്ട് ഷോ ദുബായിൽ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി നയനിലാണ് സോറി ടു തൗസൻഡ് നയനിലാണ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് ഗ്രാൻഡ് സക്സസ് ആയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞ അടുത്ത ശോഭനയുടെ ഷോ വന്നപ്പോൾ ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ് ഈ ഷോസ് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്ക് കിട്ടി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ശോഭനയായിട്ട് പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് ഷോസ് ഓവർസീസ് ഈ പറഞ്ഞ ആഫ്രിക്കൻ കൺട്രി സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് ലണ്ടൻ യു എസ് എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എല്ലാ ലോകം മുഴുവൻ കറങ്ങാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം എനിക്കുണ്ടായി അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഐ ഹാവ് വെരി ഗുഡ് കോൺടാക്ട്സ് ഓൾ ഓൾ ഓവർ ദീസ് പ്ലേസസ് ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും മലയാളി അസോസിയേഷൻസ് ആകാം ചിലയിടത്ത് ഈവൻ ശോഭന ഷോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഗുജറാത്തി അസോസിയേഷൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയുടെ ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ ഓൾ ഓവർ ദോൾഡ് അവർ അത് എടുത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പല ടോട്ടലി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രോജക്റ്റ് നല്ലതാണെന്നൊരു ഫീലിംഗ് ഓൾ ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ് എനിക്ക് ഫേസ്ബുക്ക് അതിന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഗുണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പോസ്റ്റിങ്സ് എല്ലാം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ആൾക്കാർ ആ സെൻസിൽ അത് എടുത്ത് അത് റിയാക്ട് പോകാൻ അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഗുണം എനിക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയ മുഖേന കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ചേട്ടനെ നോക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും പ്ലസൻ്റ് ആണ് പുള്ളിയ പണം സിനിമയിൽ മുടക്കിയ പണം എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ പുള്ളിയ പണം കൊയ്തെടുത്തു അഭിനയിച്ചു എന്ന് എന്നൊരു തലക്കെട്ട് ഒരുപാട് ചേരും തോന്നുന്നു നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു പഴയ ഫ്രൈസാണ് പണം വരും പോവും ഇത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിൽക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അതിനിടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഇത് നമ്മൾക്ക് സാധാരണ മനുഷ്യരാണ് പോറ്റ കോടതിയിൽ വാദിക്കുന്നവരാണ് ഫ്രസ്ട്രേഷൻസ് ഉണ്ട് ആരും കാണാതെ കരയും നമ്മൾ എത്ര ബോൾഡ് ആണെങ്കിലും എവിടെയൊക്കെയോ സാധാരണ മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ യാത്ര ചെയ്യാറുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ നമുക്കൊരു സെൽഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അതിൻ്റെ ഒരു ബോൾഡ്നെസ് അത്തരം പ്രതിസന്ധി നമ്മൾ തരണം ചെയ്താൽ മാത്രമേ വീണ്ടും വിജയത്തിലേക്ക് എത്തുള്ളൂ ഈ പ്രതിസന്ധി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ വരാറുണ്ട് പക്ഷേ ആ സമയത്ത് നമ്മളെങ്ങനെ ഫേസ് ചെയ്യുന്നു ഇതിനാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒര
ഒരു റിവീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഘട്ടം ആയിട്ടില്ല എന്നാൽ പോലും പറയാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് കഥകളും കേട്ടു അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നല്ല മിടുക്കന്മാരായിട്ടുള്ള കുറേ പേരുടെ കഥകളാണ് ഞാൻ കേട്ടത് കുറച്ച് ഓഫ്കോഴ്സ് യൂസ്ലെസ് കഥകളും വന്നു അപ്പോൾ അതിനകത്ത് സെലക്ട് ചെയ്ത് രണ്ട് മൂന്ന് കഥകൾ മാറ്റി വെച്ചു മാറ്റി വെച്ചാൽ ഒരു കഥ ഇപ്പോൾ റഫ്ലി ഫൈനലൈസ് ചെയ്ത സ്റ്റേജിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത് നമ്മളൊരു അടുത്ത രണ്ട് മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള പ്രാരംഭ നടപടിയല്ലേ കിടക്കും ആർട്ടിസ്റ്റ് എല്ലാം ഫിക്സേഷൻ നടക്കണം ലൊക്കേഷൻ ഫിക്സ് ചെയ്യണം ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങണം അപ്പോൾ ഇതൊരു നെക്സ്റ്റ് ത്രീ മന്ത്സ് ആണ് ഇതിന് വേണ്ടി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അനൗൺസ്മെന്റ് മിക്കവാറും പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റേജ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആസിറ്റ് നിയർലി ഒരുമാതിരി ഫൈനൽ സ്റ്റേജിലാണ് നിൽക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഇത് ഒരു സൈഡിൽ നിൽക്കുന്നു ഇത് ഞാൻ ഒന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നില്ല എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ളത് ഈ അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് രണ്ട് ചിത്രം കൂടെ കൂടെ എടുക്കണമെന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴേക്കും അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് രണ്ട് സെറ്റപ്പ് കൂടെ ഇപ്പോഴേ കാണുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും കഥകൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് കഥകൾ കേട്ട് കാരണം പത്ത് കഥ കേട്ടാലും നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഒരു കഥയെങ്കിലും നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുത്തും സാധാരണ ഒരു സിനിമ ഹിറ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ നിരവധി സിനിമകൾ ഹിറ്റാക്കിയ ഹിറ്റ് സംവിധായകരായാലും പ്രശസ്തരായ വ്യക്തികളും ഒക്കെ പറയാറുണ്ട് ഒരു നല്ല സിനിമ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കോള് വരാറുണ്ട് അതേ സിനിമ പോലെ ഒരു നല്ല ത്രെഡ് എൻ്റെയിലും ഉണ്ട് ഇതേ സിനിമ പോലെ നല്ല ഞാൻ പേര് പറയാത്തതാണ് സിനിമയുടെ അപ്പം അത്തരത്തിലൊരു ഒരു ആവർത്തന വിരസത ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എനിക്കിപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞ കോളുകൾ വരുന്നത് ഭയങ്കര കിരീടം പോലെയുള്ള ഒരു കഥ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അതെ കിരീടം അതല്ല ഇപ്പോൾ ആൾക്കാർ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പറയുന്ന വേറെ രീതിയിലാണ് സാറേ പുലിമുരുകൻ പോലും നൂറ്റമ്പത് കോടി കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റ് എൻ്റെ ഉണ്ട് ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ആൾക്കാർ പറയുന്നത് അവരൊക്കെ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു നൂറ്റമ്പത് കോടി ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ശരി ആ നൂറ്റമ്പത് കോടിയുടെ കേൾക്കട്ടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു രൂപയുടെ പോലും കളക്ഷൻ കിട്ടാത്ത പഠനത്തിൻ്റെ ഒരു വ്യാഖ്യാനമാണ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ പലരും അവരുടെ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് നമ്മൾ അടിച്ചു ഏൽപ്പിക്കാൻ നോക്കും പക്ഷേ അത് വേണോ വേണ്ടയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് നമ്മളാണ് നമ്മളാണ് ചേട്ടാ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഒരു നൂറ്റമ്പത് കോടിയുടെ പറഞ്ഞു ഒരു രൂപ പോലും ഇല്ല എന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും അത് നമ്മളിലെ ആ ഒരു പ്രവർത്തന പരിചയമാണ് നമ്മളെ അത് കേൾക്കുമ്പോൾ അതിലെ ആ ഒരു അതിൻ്റെ ഭാവി നിശ്ചയിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുന്നത് പക്ഷേ ഇത്തരത്തിൽ എത്രയൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്താലും സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സ്ക്രീനിൽ വരുന്ന ദിവസം റിലീസ് ഡേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാലും അന്നത്തെ സിനിമയിൽ നിന്നും ഒരുപാട് മാറി ഇന്ന് നമ്മൾ ന്യൂ ജെൻ എന്ന് പറയുന്നു ഹിറ്റ് സിനിമകളെന്ന് പറയുന്നു ലാഗ് ഇല്ലാത്ത സിനിമ വേണമെന്ന് പറയുന്നു നമ്മൾ തന്നെ നിരവധി വിശേഷണങ്ങൾ കൊടുക്കുകയാണ് എങ്ങനെ കാണുന്നു ഇന്നത്തെ ആ ഒരു സിനിമ യാത്ര സിനിമ യാത്ര എന്ന് പഴയ സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നീണ്ട യാത്രയായിരുന്നു എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് പ്രണയവർണ്ണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ സിനിമ ഞാൻ തന്നെയാണ് എൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ ഞാൻ തന്നെയാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ അത് ആയിരം തിയേറ്ററാണ് ഞാൻ കളിച്ചത് ആയിരം തിയേറ്റർ കളിച്ചിട്ടാണ് എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഫുൾ റിയലൈസേഷൻ എനിക്ക് ആ ചിത്രത്തിൽ കിട്ടിയത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എങ്ങനെ വന്നാലും ശരി നമുക്ക് ഒന്നൊന്നര മാസം അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം രണ്ട് മാസം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഒരുമാതിരി എല്ലാ തിയേറ്റർ കവറേജ് ആയി കിട്ടും ഒരുമാതിരി ആവറേജ് സിനിമകളൊക്കെ പിന്നെ കറവർ ചെയ്യുന്ന സിനിമകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇരുന്നൂറ് സി തിയേറ്ററേ ഉള്ളൂ അന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് ക്യാമ്പാണ് നമുക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ഇരുന്നൂറ് ക്യാമ്പ് വരെ ഒരുമിച്ച് ഒരു തിയേറ്റർ ഒറ്റയടിക്ക് റിലീസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇന്ന് ഇടുന്ന പൈസ ഉടനെ തന്നെ റിലീസ് ചെയ്ത് തിരിച്ച് കിട്ടുകയാണ് നമുക്ക് മറ്റേ നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് ഒരു വർഷം വരെയൊക്കെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം എ സെൻ്റർ ബി സെൻ്റർ സി സെൻ്റർ ഇന്ന് അങ്ങനെ സെൻറ്റേഴ്സ് ഒന്നും ഇന്ന് വൈഡ് റിലീസ് ആണ് ഒറ്റ റിലീസ് ചെയ്ത് തന്നെ നമുക്ക് പൈസ തിരിച്ചു കിട്ടും കിട്ടിയ കിട്ടിയാൽ കിട്ടി ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല ഇല്ല ആ അവസ്ഥയും കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരുമാതിരി ലക്കുള്ള സിനിമകളാണെങ്കിൽ കിട്ടാമെങ്കിൽ കിട്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഡേ തന്നെ പെട്ടി മടക്കി വീട്ടിൽ പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഫസ്റ്റ് ഡേ തന്നെ അ
ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയ ശേഷമാണ് മാത്രമല്ല ഇപ്പം ഈ സിനിമയും കുറെ ചെയ്തല്ലോ അതെ ജനകൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിലൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്ത ഒരു വേഷം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഞാൻ അയ്യോ ശരിക്കും അതൊരു റേപ്പിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അതെ അതെ അപ്പൊ അതൊക്കെ അപ്പൊ വന്ന ആൾക്കാർ എന്നെ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിച്ചു പിന്നെ ചെറിയ ചെറിയ വേഷങ്ങളാണ് സിനിമയിൽ ഞാൻ കൂടുതലും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ചെയ്തത് ചെറുതാണെങ്കിൽ പോലും ശ്രദ്ധിക്കുന്ന വേഷമായിരുന്നു ഇപ്പം ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നടന്നൊരു സംഭവം പറഞ്ഞു തരാം കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച മുമ്പ് ആരോ ഒരാൾ അയാളും ഉണ്ട് അയാളുടെ മോളും ഉണ്ട് മോളെ കൊച്ചുകുട്ടിയാ മോളെ ഈ അങ്കിളിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ കുട്ടി പറയാണ് ആ നമ്മുടെ കലി സിനിമയിലെ അങ്കളല്ലേ ഇന്ന് കലി എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് രണ്ട് ജസ്റ്റ് ഷോർട്ടിലേ ഉള്ളൂ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം എന്റെ മകളെ അടിക്കുന്ന ഒരു സീൻ രണ്ടാമത് ദുൽഖർ സൽമാൻ വിളിക്കുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ ഫോണിൽ സംസാരിക്കുന്നില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു മിനി സ്ക്രീനിൽ ചെയ്തു വെച്ച ഒരു ആ വലിയ ഒരു കാര്യമാണ് ഇതിലോട്ട് കാരണം ആ മിനി സ്ക്രീനിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് എന്നെ അത്രയും നോട്ടബിൾ ആയിട്ട് തോന്നിയത് അപ്പൊ രണ്ടും കൂടെ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ആഡിഡ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ടാണ് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഒരു സിനിമ ഇറങ്ങി പത്ത് മിനിറ്റ് കണ്ടു ആൾക്കാർ ഫേസ്ബുക്കിൽ കോറിയിടുന്നു കുറച്ച് പ്രബുദ്ധരായ പ്രേക്ഷകരാണ് മലയാള സിനിമയ്ക്ക് എന്നാൽ സീരിയൽ പ്രേക്ഷകരെ താഴ്ത്തി കെട്ടാറുമുണ്ട് സീരിയൽ പ്രേക്ഷകർ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെയൊക്കെ വിലയിരുത്താറുണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ക്ലൈമാക്സ് രംഗത്തായിരിക്കും ഇന്ന് എപ്പിസോഡ് തീരുന്നത് നാളെ വരെ അവർക്കൊരു മനസമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല ഇതിൻ്റെ ഒരു എന്തായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരു റിപ്പർക്കഷൻ എങ്ങനെയാണ് അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡ് എന്തായിരിക്കും എങ്ങനെ വിലയിരുത്തുന്നു അത്തരത്തിലൊരു പ്രേക്ഷകരെ എൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ സീരിയൽ കാണുന്ന വിഭാഗം എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് സിനിമ കാണുന്നത് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആൾക്കാരാണ് കാരണം ഈ സീരിയൽ കാണുന്ന ആൾക്കാർ അധികം തീയറ്ററിലോട്ട് പോകുന്നില്ല അതെ അതെ അത് ഞാൻ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയാൻ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനൊരു സിനിമ എടുത്തു ചിരി കൊടുക്ക എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കൂട്ടിക്കൽ ജയചന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്ന അന്ന് തിളങ്ങി നിന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് സൂര്യ ടി വിയിൽ ഷോയിൽ വളരെ പേരെടുത്ത് നിൽക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു കണക്കൂട്ടിൽ ഇത്രയും പേരെടുത്ത് നിൽക്കുന്ന നിൽക്കുന്ന വ്യക്തി നമ്മൾ തിയേറ്ററിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇയാളുടെ ഫാൻസിൻ്റെ ഒരു പത്ത് ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് ശതമാനം ആൾക്കാർ തിയേറ്ററിൽ വന്നാൽ എനിക്ക് ഇത്രയും കളക്ഷൻ കിട്ടും എന്നൊരു ഒരു അത്യാഗ്രഹം ഞാൻ കാണിച്ചു ആ സിനിമയിൽ പക്ഷേ ഈ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ആ ബുദ്ധി എനിക്ക് അന്ന് തോന്നിയില്ല സിനിമ കാണുന്നത് വേറെ ആൾക്കാർ വീട്ടിൽ നിന്ന് റിയാലിറ്റി ഷോ കാണുന്ന ആൾക്കാർ തീയറ്ററിലോട്ട് വരുന്നില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് രണ്ട് രണ്ട് മേഖലയായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് സിനിമ കാണുന്നവർ അവർ സിനിമ ഫാൻസ് തന്നെയാണ് അവർ സിനിമ റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഡേ തന്നെ ഉണ്ടാവും ഒരിക്കലും സീരിയൽ കാണുന്ന ആൾ ഇടിച്ചു കയറി സിനിമയ്ക്ക് ആ സിനിമ കാണാൻ വരാറില്ല ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ ഭയങ്കര ഗജഗജാന്തരം വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ തീർത്തും പറയാം സിനിമ സീരിയൽ നിർമ്മാതാവ് ഈ രംഗത്തൊക്കെ തിര തിരക്ക് പിടിച്ച് നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിലും പല പല ഫങ്ഷനും നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ കാണുന്നു എത്രത്തോളം ലൈവാണ് അവിടെയൊക്കെ ഞാൻ വളരെ ലൈവാണ് കാരണം ഈ ഉള്ള സമയത്തെ ഇതൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ദൈവം എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹമാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രശസ്തിയും പേരും എല്ലാം തന്നിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ജനത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ പോയ ആൾക്കാർ എന്നെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നു റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉള്ള സമയത്തേ ഉള്ളൂ ഇനി ചിലപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ആൾ സീരിയൽ നല്ലൊരു സീരിയൽ കിട്ടിയില്ല ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർ പെട്ടെന്ന് ഷോർട്ട് മെമ്മറിയാണ് ഇവർക്കൊക്കെ ഇവർ മറന്നു പോകും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉള്ള സമയത്ത് സോഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഞാൻ ക്യാൻസർ സെൻറ്ററിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോയി അവിടെ എൻ്റെ പ്രസൻസ് അറിയിക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പല പല വേദികളിലെ ഈ സോഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എല്ലാത്തിനും ഞാൻ മുൻകൈ എടുക്കാറുണ്ട് ഞാൻ അല്ലാതെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ശരിക്കും റോട്ടറി ക്ലബിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റ് ആയിരുന്നു ഫ്രീ മേസൺറി എന്ന് പറയുന്ന വേറെ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മാസ്റ്റർ ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ ആത്മ എന്ന് പറഞ്ഞ ഞങ്ങളുടെ അസോസിയേഷൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി മാസ്റ്റർ ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു മാസ്റ്റർഷിപ്പിലുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരും തമ്മിൽ എന്താ പറയണ്ട കാണുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ഹസ്തദാനം വരെ വളരെ ഡിഫറെന്റ് ആണെന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അത് ശരിയാണോ ഞങ്ങളുടെ അത് വേറൊരു അതാണ് അത് പറയില്ല
സന്തോഷം എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം കുറേ നിമിഷം എൻ്റെ കുറച്ച് പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സന്തോഷത്തോടെ ജയന്തിയോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റി ഓഡിയൻസിനോട് പറയാൻ പറ്റി ഏതായാലും നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക് യു ചേട്ടാ താങ്ക് യു